dos animes mais criticados no último ano e que frustrou, inclusive, grande parte dos seus fãs. Para muitos, a segunda temporada desse anime destruiu o seu protagonista. Mas, recentemente, tivemos um pronunciamento talvez polêmico do criador dessa história, falando exatamente sobre essas reclamações e justificando por que o anime e o protagonista mudou tanto assim. Olá, eu sou a Gabi Xavier e comentei com vocês nos últimos tempos sobre este anime que tanto dividiu a opinião, que atraiu fãs diferentes com a mudança de perspectiva, mas afastou vários outros exatamente porque não parecia mais aquele da primeira temporada. Vinland Saga, um anime que tem playlist aqui no canal, que eu fiz comentários ao longo da segunda temporada, um anime que ficou muito conhecido na sua estreia como anime de vikings, de guerra, de batalhas, de sangue e de vingança. E a jornada da primeira temporada, de fato, é de vingança. Falei muito sobre isso, e com o pronunciamento que acabou de sair do mangaka dessa história, não só ele justificou e explicou o porquê dessa mudança, mas através desse pronunciamento, eu acho que a gente levanta um ponto importante, que é o quanto você não criou expectativas erradas, ou o mangaka de fato errou, perdeu a mão na sua história. Contextualizando para quem nunca ouviu falar, Vinland Saga na primeira temporada estava com o Wit Studio, e a primeira temporada realmente aborda uma jornada de vingança, e tem início meio e fim, tá? Literalmente, é uma jornada do protagonista que criança passa por um trauma e vai em busca da sua vingança, se envolvendo numa trama de muito sangue, guerra, dominação, até porque a história se passa num contexto de vikings, Jorn Vikings, e é um ambiente muito brutal e violento. Mas imagine a surpresa dos fãs ao começarem a assistir a segunda temporada, especialmente aqueles que não faziam ideia do que aconteceria, não tinham lido o mangá, e encontram um protagonista fazendeiro, não, não fazendeiro, escravo, trabalhando numa fazenda e sem exibir qualquer sentimento, nem pro bem nem pro mal, inerte, aceitando o seu destino, não apenas com um look diferenciado, fruto não só da mudança de estúdio, mas também pela sua própria abdicação dos cuidados consigo mesmo ou qualquer vaidade, e nada do que eles conheciam da primeira temporada estava ali, pelo menos não na superfície. Eu já falei muito sobre isso, mas eu acho que é importante a gente ouvir agora a explicação do autor, por que, que isso aconteceu e por que talvez o pronunciamento dele seja um pouquinho polêmico para parte das pessoas. Makoto Yukimura é o autor de Vinland Saga, e para você entender primeiro o que acontece a partir da segunda temporada ou o Arco da Fazenda, você precisa compreender o que ele entende para si sobre os seus ideais de mundo. Você acha, por exemplo, que um Thorfinn que quer a paz acima de tudo, que quer um mundo sem violência, que não revida apesar de ser atacado, ele é completamente utópico e não faz sentido? Pois é, e se eu te disser que o autor dessa história é exatamente assim? Nessa entrevista, Yukimura revela até quando ele decidiu que seria o caminho ou a jornada de um personagem pela cura, pela busca do perdão. Nesse momento, ele comenta que ao decidir se uma história vai ser repleta de combustível de violência, de agressividade, de vingança, aquele esquema de olho por olho, ou se ele seguiria um caminho de perdão e cura, ele definitivamente escolheria esse segundo caminho, da cura, do perdão. Mesmo que quando você coloca mais drama e violência numa história, o storytelling, ou seja, a trama fique mais interessante, não só de escrever como de acompanhar, e se ele pensasse naturalmente em algo mais interessante para o leitor, provavelmente ele escolheria o primeiro caminho, mas esse não é ele. Não é novidade para quem acompanha as entrevistas do Yukimura, que é o autor de Vinland Saga, que ele não gosta de violência na sua vida pessoal. Nessa entrevista ele comenta que no seu mundo ideal, as pessoas se recusariam a ir para a guerra. Por exemplo, ele diz que se ele fosse chamado, convocado para ir à guerra, numa situação em que o Japão, novamente, por exemplo, entrasse numa guerra mundial, ele se recusaria a lutar, ele se recusaria a atingir, matar outras pessoas, mesmo que ele fosse ameaçado de ser preso, por exemplo. Ele preferia ou prefere sofrer punições do que ativamente escolher ir contra outras pessoas e propagar esse caminho de violência. E ele comenta que é isso que ele deseja para o mundo, que as pessoas se recusassem a ir para a guerra até que num futuro utópico, ou pra mim, isso ainda é infelizmente utópico, as pessoas não guerreassem. Eu não imagino um mundo nosso com seres humanos resolvendo ser tão empáticos e altruístas e contra a guerra para se prejudicarem só para não prejudicar terceiros. Mas essa é a visão do Yukimura. Então você entende, olhando só essa outra resposta dele, que ele não só é contra a violência, mas ele de fato acredita 
que propagando um ideal ou falas ou um desejo de não guerrear independente de qualquer punição para você, o mundo todo poderia viver em paz, como uma corrente do bem. Você vê o Thorfinn sendo ameaçado, confrontado e dando as costas para o Canute indo embora para não guerrear? Você vê ele tomando, sei lá, 100 socos e não revidando para provar alguma coisa ou trazer uma mensagem para o anime de não violência? Não é só o personagem tentando criar ou achar o Vinland Saga. É ele, autor, também tentando passar essa mensagem. Nessa mesma entrevista, Yukimura fala que ele vê todos os comentários das pessoas dizendo o que aconteceu com o Thorfinn, que é o protagonista. Ele tá só ali plantando e isso foi o que eu, por exemplo, vi na minha bolha de comentários dos vídeos. Ele sabe que isso aconteceu e ele leu. Mas, ao mesmo tempo, ele diz embora eu leia as queixas de todos vocês, eu não posso fazer nada sobre isso. Desculpe. Sim, pessoas, ele literalmente diz nessa mesma resposta, dessa mesma entrevista, que se você estava procurando ou ainda está procurando por violência, por guerras, por lutas, em algum momento na história dele, em Villain Saga, ele não conseguirá mais atingir as suas expectativas. E é exatamente esse ponto de virada que aconteceu na segunda temporada. E por isso tanta polêmica e desistência que aconteceu entre os antigos fãs. Para jogar uma faisquinha, embora ele já tenha elogiado outras questões deste anime, ele diz que se você você quer luta, quer violência, quer guerra, talvez o ideal não seja você assistir Villain Saga. Vá assistir, considere, ele disse, assistir Attack on Titan. E por mais que pareça assim, um shade, uma indireta, um vai assistir aquele outro anime, Shingeki no Kyojin, os protagonistas de Shingeki, Attack on Titan e Villain Saga, eles parecem até contrários, né? Você vê que o Thorfinn, ele é um protagonista que nesse ponto ele foi colocado num mundo de violência, ele tinha motivos pra ir atrás daquele seu algoz e entrar nesse fluxo, ciclo de ódio, mas em determinado momento executam ali a morte do seu algoz por ele, no mesmo instante em que talvez dentro de si ele nem mais soubesse se ele queria mesmo acabar com aquela vida. Ele se recolhe, ele perde a sua liberdade, ele começa a pensar sobre os seus próprios erros e como ele pode ser uma ferramenta para terminar esse ciclo de ódio. Eren, entretanto, o o protagonista de Attack on Titan é o oposto. Ele é movido pelo ódio, pela vingança, ele tem o poder de mudar o mundo, mas completamente ciente de que ele está envolvido num ciclo de ódio e qualquer escolha dele pode intensificar esse ciclo, ele resolve ir ao extremo para intensificar, para aumentar. Não converter os seus inimigos ou sofrer as consequências da sua própria ideologia utópica, como é o caso do Thorfinn. Não se enganem achando que a decisão do Eren, por exemplo, ela é suficientemente eficaz. Ela também é baseada nas próprias utopias e desejos do protagonista, mas vejam que pressionados pelos traumas, pelas perdas, pelos próprios erros, envolvidos numa jornada de violência que eles causaram e sofreram, esses dois protagonistas escolheram caminhos opostos. A mensagem de Attack on Titan durante muito tempo é contra o ciclo de ódio, mas termina de maneira pessimista. Villain Saga não mostrou até aqui, por exemplo, no anime ou no mangá, uma conclusão em que o Toffin chegou no seu mundo perfeito ou criou o Villain Saga. Mas através do seu personagem principal, o que Kimura quer passar, que é a sua visão de mundo, é que isso é possível, ou que no mínimo desejar este mundo de paz vale a pena. Nessa entrevista, o Yukimura também diz que se orgulha muito depois de muitos anos, não só de ter melhorado a sua arte no mangá em si, mas de ter conseguido criar uma história que, apesar de demorar para ser compreendida, veja bem, ele tem ciência de que a sua história ela demora um tempo até mostrar para você qual é a verdadeira mensagem e agora não agradar todos ao chegar nessa mensagem. Mas ele tá muito feliz com o que ele criou. Como ele acredita muito no que ele fala e no que ele propaga, ele não tá arrependido, mesmo que veja, presencie e leia muitas pessoas o criticando. Mas ele não é cego. Eu achei muito interessante quando ele disse na entrevista também que a própria existência de um outro personagem que neste segundo momento, na segunda temporada, se apresenta como um não antagonista, mas alguém com ideologias agora opostas ao Toffin, ao protagonista, que é o Kanuti, ele comenta que o Kanuti ele existe no mangá e, portanto, no anime, para mostrar para ele e para as pessoas que existem sempre opiniões diferentes. Ele comenta que a existência desse personagem, que hoje aqui para gente contextualizando, é alguém que quer criar o um mundo perfeito através da guerra, veja, ele é uma visão oposta ao próprio Thorfinn já dentro de Vinland Saga, é porque para ele, ele precisa desse reforço de que existem pensamentos distintos. 
e talvez nos ensinar alguma coisa com isso. Eu acho que essa fala do Yukimura não só é humilde, para ele mostrar que o seu pensamento não é definitivo e único no mundo, mas também traz um balanço para a história que é fundamental. E ao trazer essa entrevista, ou alguns aspectos dessa entrevista do autor de Vinland, eu não quero dizer, por exemplo, que a sua experiência com esse mangá ou com esse anime tem que ser única. E que porque o autor está justificando como ele construiu a história, você naturalmente precisa gostar porque faz sentido. Mas é só para a gente entender, porque talvez muitos não saibam, que ele não simplesmente quis construir esse personagem. No caso de Vinland Saga, existe muito reflexo do que ele acredita para o mundo, que ele quer construir e refletir para as pessoas. E nesse sentido, eu acho que Vinland traz ensinamentos muito bons. Se a gente sair um pouco dessa zona de buscar uma história só por entretenimento, já que tem tantas por aí que trazem esse momento de luta, momento de caos, desespero. Nossa, eu vejo várias histórias, inclusive a com Titan, que trazem muito disso. Por que não, se você curtir, se você estiver disposto a isso, valorizar uma história que vem para algo mais do que isso? Que utiliza aquele primeiro momento que teve, sim, muito uma jornada de olho por olho, de violência, e traz um e depois disso? Será que depois de tanta violência, não existe um trauma, não existe um arrependimento, não existem consequências, inclusive para aquela pessoa que estava acima daquilo tudo numa visão de protagonista? Pois é, são aspectos pouco discutidos e por isso que eu acho tão valioso que exista a Vinland para trazer esses conceitos, esses ensinamentos. O que não dá é para a gente olhar essa mudança de Vinland Saga e achar que simplesmente o cara se perdeu achar que a história não faz mais sentido ou que o que ele fez na primeira temporada não tem vínculo com a segunda, desde o início tinha. Ele sempre foi esse, as declarações dele sempre foram contra a violência, mas para você justificar por que ele era contra a violência ou para ele construir uma história que se propõe a ser a mensagem contra a guerra, ele precisou mostrar primeiro o caminho de alguém que foi aprendendo através da experiência. Um garoto que cresceu na violência, que cresceu na brutalidade, que foi ele mesmo instrumento de tanta morte, para que ele experimentasse o trauma, a falta de objetivo, a falta de propósito e criasse a partir disso como um trigo que foi muito esmagado e ainda assim renasceu, um novo objetivo, agora que ele já experimentou tudo, ele não tá só no conceito. Esse protagonista não é alguém que tá só ali no textinho do Twitter, ele viveu, ele se arrependeu e ele criou um novo objetivo com base em tudo isso. A primeira temporada não foi descartável, ela era fundamental para ele seguir daqui para frente. Agora, diferente de um Canute, diferente de um Eren e de tantos outros protagonistas, dessa vez, nessa história, a gente tem alguém que escolheu diferente, que geralmente não escolhe assim, porque de fato, como ele mesmo disse, o caminho da violência gera muito mais entretenimento, é uma escrita muito mais agradável que traz muitas pessoas a mais. Mas não foi isso que ele escolheu, talvez em detrimento de ganhar mais dinheiro, mas não foi isso que ele quis. E é isso, só um vídeo para a gente comentar essa entrevista, já que ela saiu há pouquíssimos dias atrás. E para trazer um pouquinho de argumento de autoridade ou para curiosidade de quem odiou essa mudança, o como ela foi plenamente planejada, faz sentido. E o Thorfinn, que parece iludido demais, ele só é menos iludido do que o próprio autor que o criou. Comente aqui embaixo o que você achou, não só da entrevista, mas, mais uma vez, dessa mudança de Vinland Saga. Se com esses comentários você mudou de alguma forma a sua opinião, ou não, se sinta sempre à vontade para discordar de mim, do Yukimura, de quem quer que seja, e espero vocês em todos os próximos vídeos. É claro, se você se inscrever para acompanhar todos os próximos conteúdos. Espero vocês, quer dizer, espero que você se inscreva, queira continuar, e a gente se veja nos próximos vídeos. Tchau, tchau!